மறக்காம ரேடன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம எப்பயும் ஃபுட் ஸ்பாட்ல பாக்குற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம் அது என்னன்னு பாக்குறீங்கன்னா சிக் பெட் தொன்னை பிரியாணி ஹவுஸ் இது ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் தான் இங்க என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி எல்லாமே தொன்னையில சர்வ் பண்ணுவாங்க இது எங்க இருக்குன்னா மேலச்சேரி ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோட் இருக்குல்ல அங்கதான் இருக்கு இப்போதான் இங்கே இருந்த ஓனர் கிட்ட நாங்கள் பேசுகிறோம் அவங்க சொன்ன விஷயம்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த ஹோட்டல் பற்றி அது என்னென்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன பேங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தேர்ட்டி செவன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அது தவிர்த்து இப்போ சென்னையில் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையிலேயே மொத்தம் நாலு பிரான்ச்சஸ் இருக்குங்க இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் தான் ஆகுது சிக்பேட் தொன்னை பிரியாணி வந்து ஃபஸ்ட்டு பேங்களூரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சிக்பேட்டுன்ற இடத்துல பேங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தேர்ட்டி செவன் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அது தவிர்த்து இப்போ சென்னையில் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையிலேயே மொத்தம் நாலு பிரான்ச்சஸ் இருக்குங்க இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் தான் ஆகுது டிசம்பர் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து அவங்க பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லையாங்க சீரக சம்பா ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சீரக சம்பான்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தய கீரை அதுக்கப்புறம் புதினா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வயிறு வலி வரும்ன்ற கவலையே வேண்டாம் இது சாப்பிட்டா ஒன்றுமே ஆகாது இங்க ஒரு பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்வெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுதுங்க இது ஒன்றும் சாதாரண தம் பிரியாணி மாதிரி மொத்தமா செஞ்சு வைக்கிறது இல்லை இது வந்து நீங்க கேட்கும் போது டக்குன்ட்டு பண்ணி கொடுக்கறது அதாவது ட்வெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு பிரியாணி பண்ண அண்ட் வந்து அட் அ டைம் ஃபார்ட்டி பிரியாணிஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது தம் பிரியாணி மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் சாப்பிடுற மாதிரி கிடையாது இது வந்து தனித்தனியா தான் செய்வாங்க ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் வந்து தொன்னையில சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து தொன்னையில சர்வ் பண்றனால நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருக்கும் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கும் போது உங்களுக்கே நச்சு ஊருன்னு தெரியும் எனக்கும் அதாக இருக்குது எங்கள் ஸ்மெல் வேறு ரொம்ப வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் கேமராவில் பார்க்குறனால உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரலைங்க எனக்கு இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க ஸ்மெல் அப்படியே தூக்குது என்ன இந்த வர வயிறு வேறு பசி ரொம்ப அடக்க முடியல நீங்கள் இப்போ மட்டும் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டனா பாருங்களா இங்கே எப்படி எல்லாத்தையும் பூந்து விளையாடிடுவேன் நான் இவ்வளோ டிஷஸ் இருக்குன்னா என்னென்னு பார்த்தாலே எனக்கு அப்படியே தலை சுத்துது என்னென்னு தேட்டில் ஆனால் சாப்பிட்டு பார்க்கணும் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் தொன்னை பிரியாணி அண்ட் இது வந்து மட்டன் தொன்னை பிரியாணி இது வந்து நெத்திலி ஃப்ரை இது வந்து குண்டூர் சிக்கன் குண்டூர் சிக்கன்னா என்னென்னா ஸ்பைசி இது வந்து வஞ்சிர மீன் ஃப்ரை இது வந்து காக்கி நாடா சிக்கன் காக்கி நாடா மீன்ஸ் கறி லீஃப் கருவேப்பிலை அண்ட் இது வந்து மட்டன் சுக்கா இது வந்து சிக்கன் லாலிபாப் அண்ட் இது வந்து மட்டன் சாப்ஸ் இது வந்து கபாப் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சரி நெத்திலி மீன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ ஸ்மெல் வந்ததில் இது 
இதுதான் ஸ்மெல் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் செம்மையா இருக்கு டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கு கபா சிக்கன் அவங்க ஒன்று சொன்னாங்க இது என்னென்னா அங்கே பெங்களூரில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அது வந்து அவங்களே புது ரெசிபிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஸோ அதை வந்து இங்கே கபாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் குண்டூர் சிக்கன் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அது ரொம்ப ஸ்பைசின்னு சொன்னாங்க உண்மையாகவே ஸ்பைஸியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்பைஸியாக தான் இருக்குது தண்ணி கூட வேணும் எனக்கு நினைக்கிறேன் ஃபிஷ்ல வந்து என்ன சொல்றது வெடுக்கு மல்லி எதுவுமே இல்லை நல்லா இருக்கு இதை பார்த்தாலே எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நான் கோயில் நம்மளுக்கு சின்ன சைஸ்ல புளியோகரை எல்லாம் பிரசாதமா கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இது பெரிய சைஸ்ல நம்மளுக்கு நான் வெஜ் பிரியாணியா தராங்க நல்லா இருக்கு சரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நான் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நார்மல் பிரியாணி மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்பைஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட் மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதோ சேம் தான் பீஸ்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது எல்லாமே இருக்கு சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் எப்பயுமே சில கடையிலலாம் ஹார்டாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ரொம்ப அப்படியே கையில் எடுத்தோடனே அப்படியே வருது பிஸ் தனித்தனியாக நல்லா இருக்கு சரி இப்போ எனக்கு கேமரா மட்டும் சாப்பிட கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது நீங்கள் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக உங்கள் கிட்டே வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன் ஓகே பை பாடா ஃபைனலி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேங்க எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி ஆகணும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸ்பைசியெலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு Until then, it's Alin signing off. Bye-bye.